Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Euronews'ten Onurcan Ekin'in haberine göre ilgili bir aylık tarihler arasında sol taraftaki barla gösterilen ortalama değerlerde mavi renkle ifade edilen Mansur Yavaş 37, kırmızı değerle ifade edilen Mehmet Öz Haseki 33 puan olarak gösterilmiş. Seçime %90 katılımla 3.514.126 geçerli oy olmasının beklendiği seçimlerde geçerli olabilecek oy sayısının toplam trend puanına yani 70'e böldüğümüzde 1 puan 50.201.8 geçerli oya denk geliyor. Buradan yola çıkıldığında ise Mansur Yavaş 50.201.8 çarpı 37 eşittir 1.857.466 Mehmet Özhaseki 50.201.8 çarpı 33 eşittir 1.656.659 oy olarak görülüyor. YSK'nın Haziran 2018 raporlarına göre İstanbul'un kayıtlı seçme sayısı 10.559.686 Geçen yerel seçimlerde ortalama oranı %89.2 Katılım yine %89 olarak baz alındığında sonuçları aşağıdaki gibi hesaplayabiliriz. İstanbul'da kayıtlı seçme sayısının 10.550 9.686 olduğu düşünürsek %89 bir katılımla kullanılan oy oranının 9.398.120 olacağını hesaplayabiliriz. Tıpkı Ankara'da olduğu gibi bir aylık bir tarihi İstanbul içinde baz alacak olursak oy dağılımını aşağıdaki gibi olduğunu göreceğiz. İlgili bir aylık tarihler arasında sol taraftaki barla gösterilen ortalama değerlerde mavi renkle ifade edilen Binali Yıldırım 24, kırmızı değerle ifade edilen Ekrem İmamoğlu 27 puan olarak Google tarafından gösterilmiş. Öngörülen %89 katılımla 9.398.120 geçerli oy alacağını ve İstanbul'daki toplam trend puanı sayısını 9 milyona böldüğümüzde adaylar için belirli bir oy dağılımı elde etmiş olunuyor. İstanbul adayları için toplam trend puan 24 artı 27 eşittir 51. 9 milyon 398 bin 120 bölü 51 yapıldığında İstanbul için bir trend puanın kaç geçerli oya denk geleceğini hesaplamış oluyoruz. 184 bin 276. Bulduğumuz sonucu adaylar arasında dağıttığımızda şu şekilde bir sonuç çıkıyor. Binali Yıldırım 184 bin 276 çarpı 24 eşittir 4 milyon 422 bin 624 4 oy. Ekrem İmamoğlu 184.276 çarpı 27 eşittir 4.975.452 oy. Bu sayılar Google Trend aracından elde edilen popülerlik puanlarından faydalanılarak yapılmış bir hesaplamadır. Seçmen katılım oranları önceki yıllara paralel olacak şekilde hesaplamalara dahil edilmiştir. Kullanıcıların arattığı kelimeler üzerinden verilerini oluşturan Google'ın terimleri arama tekniklerine sitesinden ulaşılabiliyor.